தாசலேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியுமாக இந்த மாயையான உலகத்தில் திரும்ப எனக்கு உங்களுக்கும் ஜீவனை கொடுத்து அவருடைய அன்பை சொல்லவும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் கர்த்தை நம்ம உதவி செய்யப்படினால் அதற்கு நன்றி சொல்வோம் கண்களை மூடி ஜாம அன்பின் தாப்பனை அடியாவுடைய வாயில் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானமும் உங்களுடைய சமூகத்தில் ரீதியாக இருப்பதாக ஆமே அத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு போன வாரம் நான் சொன்னேன் இன்னொரு ரெண்டு அற்புதம் இருக்குதுன்ட்டு அதுக்குள்ளே இடையில் இந்த டிவியை பார்த்தவங்க சில காரியங்களை சொன்னதுனால அதை ரெண்டு வாரம் இதை பேசிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி போன வாரத்துலேயும் முந்தின வாரத்துலேயும் இன்னொரு ரெண்டு சாட்சி அதை காட்டலன்னு சொன்னால் அதை சொல்கிறேன் அதனால் இந்த செய்திக்கு நம்ம இதயத்தை லீதியால் போல் நீங்கள் திறந்து தரோம் நிறைய பேர் கற்புதம் செய்கிறாருப்ப சொல்லுவேன் கடைசியில் சொல்லுவேன் கவனிக்கலாம் கத்துடைய பரிசு நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சகோதரன் போன வாரத்தில் போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பேசிட்டு செய்தி சொல்லிட்டு கடைசியில் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த ஜபம் வந்து எல்லாத்துக்கும் இப்போ பிரயோஜனமாக இருக்குது இது எனக்கே தெரியல கத்திர சொல்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு ஒன்று செய்யலையோ செய்யவும் முடியாது அது அத்தனையும் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் சுய ஞானம் சுய அறிவு சுய புத்தி திருமை மேட்டுமை இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நான் தான் அப்படிங்க நான் அப்படிங்கிறதுல அந்த நானுங்கிற வார்த்தையை சிலுவையில் அறை ஏன் என்ற கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏன் ஆண்டு விரத செய்தான்னு கேட்காதீங்க நான் தான் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் சிலுவையில் அரைச்சு தான் செத்து போயிருக்கேன் ஏசப்பாவில் உயிர் தெலுங்க முடியாது சிலுவையில் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் அடிச்சிட்டோம்னா அது அவ்வளோதான் அது உயிரிட்டு போயிடும் உடம்பெல்லாம் அதனால் நான் அப்படின்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆச்சரியம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் செய்கிறாரு நான் ஒன்றுக்கு உதவாத குப்பை அப்படி சொல்கிறது கூட எல்லோரும் பெருமைங்கிறாங்க இல்லைங்க உணர்ந்து சொல்கிறேன் நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்போது இது மட்டும் என்ன கொண்டு வந்துருக்கிறாரு எத்தனை தடைகள் இருந்திருக்கு எத்தனை பேருடைய தடைகளை பார்க்கணும் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு அப்படி இல்லை இந்த ஊட்டி பட்டணத்தில் தானே செய்துட்டுருக்குறேங்க அந்த மாதிரி இல்லை நான் அவங்களை எல்லாம் ஐஸ்வீக்கிறேன் நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க இல்லை எனக்கு தடைகள் இல்லாதபடிக்கு இந்த ஊழியத்தை செய்ய கத்தர் உதவி செய்தபடினால் ஆண்டவருடைய உள்ளங்களில் பேசினபடினால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த அவர்களுடைய பெண்கள் மனைவிகள் பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து கத்தர் அவர்களுக்கு அற்போத்தை செய்தார் அதுதான் அவங்க சொல்லிடுவாங்களா அங்கே போய்த்தான் நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது இல்லை இல்லை வீட்டில் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் போதும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படியாக நான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் இந்த நாள் வரைக்கும் நீ தான் இனி என்ன தடைகள் வருமோ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது தெரிந்து கொள்ள விரும்பலை எப்படி இருந்தாலும் கத்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் கத்தர் என்னோட எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பார் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அப்படி இல்லைங்க உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொல்கிறார் அது எனக்கு ஒரு பிடிச்சிட்ருக்கேன் கெட்டியா உடும்பு மாதிரி இந்த வார்த்தையே அடிக்கடி சொல்வேன் இந்த வேதத்தில் பல வார்த்தைகளை உள்ளத்தில் பதிஞ்சிரும் பதிஞ்சிரும் ஞாபகம் வருவதை அது எல்லாமே எனக்கு அது என்னுடைய உள்ளத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன் ஏன் நம்ம அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நான் ஆரம்பத்திலலாம் சில கூட்டங்களுக்கு போகும்போது அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளை பார்த்து ஏன் என் கோம்பர் எனக்கு நானும் செய்வேன் ஏன் எனக்கு மாத்திரம் அப்படின்ட்டு அனுப்புகிற அவங்களுடைய வைராக்கியத்தும் அவங்களுடைய அன்பையும் எனக்கு கொடுங்க ஆண்டு வர நானும் உங்கள் பிள்ளை தானே பாரபட்சம் இல்லாதவன்னு சொல்லி கடிதங்களில் பார்க்குறோம் அதனால நான் அவங்கள போல இருக்கணும் அப்போ அதான் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் 
அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததிகளை அது எந்த தகுதியும் வேண்டாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஆண்டவர் உங்களை பேர் சொல்லி அழைத்தார்னா அதுக்கு எந்த படிப்பு அந்தஸ்து அழகு வயசு பணம் காசு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களை தெரிந்து கொண்டார்னு சொன்னால் அவர் போதுங்க என்ன உங்களை அப்படிய கையில் ஒரு களிமண் நான் களிமண் மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா அவர் எந்த பாத்திரம் செய்தாலும் அந்த பாத்திரத்தில் அந்த ஒரு மகிமைப்படணும் அதான் என்னுடைய சாதாரண அழகான பாத்திரம் ஃப்ரண்ட் ரூமில் பெரிய பெரிய வீடுங்களில் அப்படி அப்படியே வாசலில் அப்படி அழகான பூக்கள் இருக்கும் சரியா அதே அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்து பாத்ரூமில் இருக்குங்க தெரியுமா உங்களுக்கு பாத்ரூம் டாய்லெட்டில் இருக்கும் அந்த கொயவன் வந்து அதையும் செய்திருக்கிறான் இதையும் செய்திருக்கிறான் அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கறது பெரிய காரியங்கள் இல்லை எதிர்பார்க்க என்ன செய்தாலும் உங்கள் சித்தத்தின் சித்தத்தின்படி நடத்தும் ஒரு நாளும் சொல்கிறது இல்லை சித்தத்தின் மையத்தில் என்ன நிறுத்துங்க விளங்குதா உங்களுக்கு சித்த ரவுண்டு அந்த மூலையில் இருந்தால் கஷ்டம் வந்தால் ஓடி போவேன் இந்த மூலையில் வந்தால் தப்பிச்சோம் பொழைச்சோம் நாலு திசையிலும் மூலையில் நின்று அரசுலாம் போயிருப்பேன் நான் இன்னைக்கு நடுவில் கேட்பான்ற உங்களுடைய சித்தத்தின் மையத்தில் என்னை நிறுத்துங்க இங்கே சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இதோ அடியே கேட்குற குட்டி சாம்பேல் சொன்னது போல சொல்லும் அடியே சொல்லும் அடியால் கேட்குறேன் இதில் பல தியாகம் செய்தேன் இதில் பல சந்தோஷம் இப்படி இப்படி எல்லாம் அதெல்லாம் நான் இழந்தேன் ஏன்னா அவர் சித்தம் ஐயோ வேண்டாம் ஜபம் பண்ணி இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி பண்ணதை இன்றைக்கி என்ன அதிகமாக உயர்த்தி என்னங்க ஆத்மாக்களை கொடுக்கறது தான் உயர்வு இல்லை ரொம்ப பச அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு நிறைய ஆத்மாக்களை கொடுத்துருக்குறாரு ஆண்டவர் நிறைய பேரை கொடுத்துருக்கா இன்னும் கொடுப்பார் இந்த டிவி மூலமாக நிறைய ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க கடைசி போன வாரம் வந்து எத்தனாம் தேதி ரமேஷ் போன வாரம் போன வாரம் சொன்னால் தான் என்ன வாரம் எத்தனை வாரம் என்ன தேதி காத்திருக்கணும் <laughs> 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 ஜபம் வந்து ஆசீர்வாதத்துக்காக ஓ அவங்க வாயில் என்ன வருதோ அது எனக்கு வரணும் ஆசீர்வாதம் 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 தான் ரொம்ப பேர் ஜபத்தை தான் வரும் சார் அப்படி எதிர்பார்ப்போட வந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் ஜபம் வரும் நீ இதில் இருக்கிற வெற்று அப்படிங்கும்போது என்ன இது ஜபம் என்ன இவங்கள யாரும் பாவிகள் இல்லையா எல்லாம் பாவிகள் எல்லாம் பண்ண இதையே எனக்கு மாத்திரம் அப்படி சொல்லணும் இல்லைங்க எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்க அதுதான் நல்லது அவனுடைய வருகை கூட எச்சரிப்பின் சத்தம் அதனால் நான் ஜபத்தை விட செய்திகளை நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அது எனக்கு சந்தோஷம் ஆண்டதிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக நன்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் நான் பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜபம் பண்ணுறேன் அந்த ஜபம் பண்ணும்போது நான் ஆண்டவர் சொன்னது ஆவியானவர் சொல்கிறாரு அவர் உட்காந்து நல்லா கேட்டுட்டு இருக்காங்க சந்தோஷமாக விசுவாசத்தோட கேட்குறாங்க நல்லது தான் கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க இப்போது ஆசீர்வாதத்துக்காக எழுந்து நிற்க சொல்லு அப்படின்னார் ஆ அப்போ நான் சரி ஆண்டவரே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது எழுந்து நிற்போம் எழுந்து நின்று ஆண்டுட்டு உட்காந்துட்டு யாராச்சும் நிற்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க எதுவும் உட்காந்துட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா அதனால் ஆவியானவர் சொன்னார் எழுந்து நிற்போம் இந்த கடைசி நேரத்தில் ஜபத்துக்கு எழுந்து நிற்கிறவர்களை ஆசீர்வ ஈஸியாக தொடர்வதுக்கு எதுக்கும் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் படுத்து கொண்டு இருக்கிறவங்க வியாதியிலையும் போராட்டங்கள்லையும் பலவீனத்திலையும் யாரும் கவனிக்காத நிலையிலையும் பல விதமான நோய்கள்லையும் வயதானவர்களும் இப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் படுத்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆவியரார் சொல்ல சொல்கிறாரு நான் நீ ஜபிக்கும் பொழுது நான் வல்லமையை ஊற்றுவேன் 
அதனால தான் நீங்கள் எப்படியாவது தூசி துரும்பு பூச்சி புழுவ எங்களை கொண்டு நீங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் உங்கள் கையில் அப்படி இருக்கிறோம் நாங்கள் கிழிமன் மாதிரி இருக்கிறோம் அதனால கத்துடைய நாமத்துக்கு சோத்தருடைய சித்தத்தின் மையத்தில் எங்களை வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்லணுமோ அதை தைரியமாக சொல்வோம் சந்தேகமெல்லாம் படுறதுக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் கேளுங்க என்ன ஆண்டர் சொல்கிறார உங்கள் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு தெரியுமா கத்துடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்தார் ஒரு சின்ன ஒரு செய்திக்கு கடந்து போவோம் இன்றைக்கும் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க செவிப்போம் மற்ற எழுதின நற்செய்தி நூல் எட்டாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து பதிமூணு வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க மற்ற எழுதின நற்செய்தி நூல் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சிலிருந்து வாசிக்கிறேன் எட்டு இயேசு கப்பர் நகோமியில் பிரவா பிரவேசித்த போது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமுருவாதக்காரனாய் கிடந்து கொடிய வேதனை படுகிறார் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார் அதற்கு இயேசு நான் வந்து அவனை சுத்தமாக்குவேன் என்ற என்ன அன்பு அன்பு சுகமாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் சொஸ்தமாக்குவேன் நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதிகித்திரமாக ஆண்டவரே நீரன் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பார்த்தேன் அல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லும் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் நான் அதிகாரத்திற்கு கீழ்பட்டிருந்தவனாயிருந்தும் எனக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு நான் ஒருவனை போ என்றால் போ போகிறான் மற்றொருவனை வா என்றால் வருகிறான் என்னை என் என் வருகிறான் என் வேலைக்காரனை இதை செய் என்றால் செய்கிறான் என்ன சொன்னாலும் வேலைக்காரனை செய்யுங்கிறான் எல்லாம் செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக இல்லை பெருமைக்கு சொல்கிறான் நினைக்காது இங்கே அதனால் எனக்கு இவ்வளவு நல்ல நிலைமையில் இருக்கேன் கனம் பெற்றவன் எனக்கு நூறு பேர் எனக்கு கீழே இருக்கிறாங்க எனக்கு எனக்கு மேலே பெரிய அதிகாரி இருந்தாலும் நானும் ஒரு அதிகாரி நூறு பேர் நான் சொல்கிறத போனா போகிறான் வர்றானா வாங்க வர்றான் இதை செய்யணும் செய்கிறான் ஆனால் நீங்கள் தேவாதி தேவன் நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் என் வீட்டுக்குள்ளே நீங்க வருதா ஐயோ 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 வரவே வேண்டாம் வரவே வேண்டாம் ஐயோ நான் உங்களை அவ்வளவு நான் நேசிக்கிறேன் உங்களை அவ்வளவு கனம் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து என்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக இன்னைக்கு வேலைக்காரன் பற்றி யாரும் கஷ்டப்படுறது இல்லை எப்படியோ போட்டு நமக்கு அதை ஒரு ஏ கரும்பு வேலைக்காரனில் ஒரு கரும்பு ரசத்தை எல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட சக்கு ஆனால் இவன் பாருங்க எவ்வளோ நல்லவராக இருப்பான் தன்னை போல் பிறடா நேசிக்கணும் வேலைக்காரன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா இருபத்தி நாலு வருஷம் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்தாங்க இருபத்தி நாலு வருஷம் எப்படி நான் இருப்பேன்னு சொல்லி யோசனை அது மாத்திரமல்ல சபையில் இருக்கவங்களையும் அப்படியே தான் நேசிப்பேன் அப்படியே தான் நேசிப்பேன் அதனால் எனக்கு இந்த புத்தி யார் கொடுத்ததுங்க எங்கள் அம்மாவா எங்கள் அப்பாவா நான் படித்த ஆசிரியர்களா நான் பார்த்த அனுபவமா இல்லை 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 ஆண்டவருடைய தாழ்மைங்க அவர் தாழ்மை அவர் அதை சொன்னதை பார்த்துட்டு உடனே பார்த்தாராவன் இவ்வளோ இருக்குது ஆண்டவர் ஆனால் நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நான் பார்த்துறனால மனுஷங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னால் போதும் அங்கே இருக்கிற என் வேலைக்காரன் பிழைச்சவ செத்துட்டு இருக்கிறான் அவன் ரொம்ப வேதனையும் அவ்வளவு தான் என்ன ஆகணும்னு தெரியாது அதுதான் ஓடி வந்தேன் நான் இவ்வளோ பெரிய அதிக ஓடி வந்த காரணம் உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் உங்களை கனம் பண்ணுறேன் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் ஏசு ஏசு பத்தாவது வசனம் இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சரியா அடுத்த வசனம் பதிமூணு பதிமூணாவது வாசிக்கிற அடுத்தது பின்பு இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி நீ போகலாம் நீ விசுவாசத்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது என்றார் அந்த நாளிகையிலே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான் வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு எச்சலுக்கு வல்லமை உண்டு வஸ்திரத்தின் தொங்கலுக்கு வல்லமை உண்டு நாமத்துக்கு வல்லமை உண்டு ரத்தத்துக்கு வல்லமை உண்டு 
வல்லமை 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 எல்லாவற்றுக்கும் வல்லமை உண்டு நான் அதை நம்புறேன் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேங்க அவர் சொன்னா ஆகும் அவர் கட்டளைகள் நிற்கும் வானம் பூமி எல்லாம் ஸ்தம்பிக்கும் அப்படி நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் அப்படித்தான் இந்த கடைசியில் ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க கடைசியில் ஜவையா வார்த்தையை அனுப்பும் இன்னொரு பக்கத்தில் நான் ஒரு யாக்கோபு நீ நான் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி நான் ஒரு யாக்கோபு அதனால என்னுடைய செப்பத்தை நீங்க விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறான் யாக்கோப போல இவன் சொல்றான் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லும் நான் ஜபிக்கும் பொழுது அந்த ஒரு வார்த்தை அனுப்பி நிறைய பேர் சுகமாகிறாங்க அந்த கடைசி நேரத்தில் அது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குது இப்ப ஜபம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் செய்தி முக்கியம் அதனால வார்த்தையை அனுப்பி இவன் போறான் தைரியமா போறான் சந்தோஷமா சமாதானமா போறான் ஆனால் சொல்லிட்டாரு அதனால போகலாங்கிறார் ஆண்டு வர்றது அவன் அவனுக்கு சோங்கடி இவன் போகும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் போகும்போது அங்கிருந்து வர்றாங்க வேலைக்கு இப்போ நம்மளா இருந்துச்சுன்னா ஓ போயிடுச்சு போல் இருக்குது அதுதான் எனக்கு கூட்டு போக அப்படி நினைக்கல தூரத்தில் இருந்து வந்தவங்க சொன்னாங்களே எஜமானே வேலைக்காரன் பிழைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் எந்த எந்த வேலை எந்த நேரம் ஒரு ப்ரூஃப் ஆகணும் அல்ல இந்த சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்குறாங்க அப்போ நினச்சானா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொன்னது அவன் பிழைத்திருக்கான் போன அந்த நேரமும் இவங்க சொன்ன நேரமும் சரி கத்துடைய நாம் சொத்தை விசுவாசிக்கிறீங்களா இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நீங்கள் எழுந்து நிற்பீங்களா இவன் என்ன சொல்கிறது நான் நான் சொல்லலைங்க எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் சொல்கிறாரு நீ என்ன பெரியவளா நீ சொல்கிறத கேட்கணுமா எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்க இருக்கிறாங்க நான் ஒன்றும் இல்லை கடைசி நான் கடைசி தான் நான் அதனால் கத்தர் சொல்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எந்திரிச்சு நில்லுங்க உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் வாலிப பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் தம்பிகள் தம்பிமார்கள் தம் தங்கைமார்கள் குடும்பத்தின் தலைவர்கள் குடும்பத்தின் தலைவிகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு பார்க்குறவங்க எந்திரிச்சு நில்லுங்க அந்த படுத்துட்டு இருக்கிறாங்களே வியாதிப்பட்டு வயதானவர்கள் முடியலன்னா அனத்திட்டு இருப்பாங்க அனத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்க பாட்டுல வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா பாடி ஆடி இதுங்க அனத்துங்க அனத்துங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கவங்க இப்போ நான் சொல்றேன் நீங்க எந்திரிச்சு உட்காருவீங்க சரியா எந்த சுக்கா தருவீங்க சகோதரனுக்காக நன்றி சொல்றேன் அவர் வந்து உங்களை நான் வந்து உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசை வர முடியாது நீங்க வாங்கம்மா நீங்க வாங்கம்மா சரி வர நான் வரும்போது நான் கண்டிப்பா நான் வருவேன் உங்களை நான் பார்க்க முடியுது என்னத்தான் நீங்க வார வாரம் பாக்குறீங்களே டிவியில ஜாய் டிவியில ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறு மணிக்கு பாக்குறீங்கல்ல எனக்கு தான் ஆசை உங்களை எல்லாம் பார்க்கணும் சிலர் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புறாங்க நிறைய பேரு அவங்களை பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்கள் நான் பார்க்க முடியலனால ஆண்டவர் கத்துடைய கண்களில் நான் பார்ப்பேன் எழுந்து நிற்போமா கண்கள் முடி ஜோ பண்ணுமா எழுந்து நன்றி ஆண்டு எழுந்து நின்று ஆண்டு 
காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் வங்கி விராசம் தெபோரா குட் நியூஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு எட்டு ஒன்பது ஐந்து ஏழு ஏழு ஆறு ஐஎஃப்எஸ்சி கோ ஐடி ஐபி பூஜ்ஜியம் 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 யூ 
பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது சாரி கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மேலும் எங்களுடைய போன்பே எண்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு கர்த்தர்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கேட்ட செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அன்பானவர்களே உங்கள் ஜெப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் விலாசம் சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி இரக்கத்தின் வாசல் இயேசு ஊழியங்கள் செல்போன் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு